ഹായ് വിദ്യ സ്റ്റേസ് ബ്ലൂംസിന്റെ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി പെപ്പർ മഷ്റൂം ആണ് ഇത് റൈസിന്റെ കൂടെ മാത്രമല്ല ചപ്പാത്തി നാൻ അങ്ങനെ എല്ലാ ബ്രെഡിന്റെ കൂടെയും ഒരു നല്ല അട്ടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മഷ്റൂം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകി ഇങ്ങനെ ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇടാനായി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫെനൽ സീഡ്സ് ഇതിനെ നമുക്കൊരു ഗ്രൈൻഡിംഗ് സ്റ്റോണിൽ ഇട്ട് തരിയായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയി പൊടിച്ചെടുത്താലേ അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ചെറിയ തരികളോടെ ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സവോള ഇങ്ങനെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയൊരു പുളിപ്പിനായിട്ട് ലെമൺ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മെഷർമെന്റ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ വേണം ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സവോള ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ഒന്നും ആവണ്ട ഒന്ന് ചെറുതായി കളർ മാറി വന്നാൽ മതി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രഷ് ചെയ്ത കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സവോള പകുതി സോട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയുള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതിന്റെ പച്ചരുചി മാറുന്നത് വരെ സിമ്മിലിട്ട് നല്ല പോലെ സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം മല്ലിപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ സ്റ്റൗ സിമ്മിലിടണം കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇനി ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റായി വന്ന ശേഷം നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളകും ഫെനൽ സീഡ്സും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പെപ്പറിന്റെ എരിവ് മാത്രമേ ഇതിലുണ്ടാവുള്ളൂ എരിവിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എരിവ് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടിയിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ എരിവ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പൊടികളെല്ലാം നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് മഷ്റൂംസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പുളിപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ലെമൺ ജ്യൂസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തോളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ മഷ്റൂംസ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ലൈം ജ്യൂസും പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ സവാളയിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈം ജ്യൂസ് ഓപ്ഷനൽ ആണ് പക്ഷെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പുളിയും കൂടെ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇത് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് പെപ്പർ മഷ്റൂം ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കുറച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പൈസിനെസും കുറച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മഷ്റൂം കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി വളരെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി കാരണം മഷ്റൂം എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കുക്കായി വരും ഈ മഷ്റൂംസ് ഒത്തിരി ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ളൊരു ഫുഡാണ് വൈറ്റമിൻസും കാൽഷ്യം അതുപോലെ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പെപ്പർ കോൺസും വളരെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു സ്പൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വലിയവരായാലും വളർന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായാലും മഷ്റൂംസ് നിങ്ങളുടെ ഫുഡിൽ എന്തായാലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ മഷ്റൂംസ് ഒക്കെ നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ
എന്റെ റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്